ራስልን ከትግራይ ቴሌቪዥን የሳቱን ዜና ጀቅርብ ያለው ቴዎድሮስ አልማዩኒኝ አብራችሁኝ ነው በቅድሚያ አይኤምኤፍ በድር መስጠቱ በተላቁ ኢትዮጵያ ዳሲ ግድብ ዙሪያ በድርድሩ ላይ ተጽኖ በመፍጠር አገርን ተገላጭ ያደርጋል ይህ ደግሞ የፖሊስ አቅማችንንም ሊያሳጠን ይችላል ሲሉ የትግራይ ክልል ምክትል ስምስትራደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተናገሩ ምክትል ስምስትራደሩ በኢላ ዜና የትግራይ ህዝብ ለማንበርከክ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ይገኛሉ ህዝቡ በርካታ ፈተናዎች ማለፍ ይቻላል ህዝብ ስለሆነ ይህንን ህዝብ ማንበርከክ አይቻልም ሲሉ ተናግሯል ሜሪ ግርማ ተመልክቷልች አገሪቱ ካላት ከፍተኛ ቁጥር ያለውና በቀላሉ ሊሰለጥን የሚችል አምራች የሰው ኃይል በአስደማሚ ፍጥነት እያደገ ከነበረው የመሰረተ ልማት መስፋፋት ከነበራት ሰላምና መረጋጋት የአፍሪካ መዲና መሆኑና ስትራቴጂካዊ አቀማመጧ ጋር ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ የኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድብ ሀገሪቱ ህልሟን ለማሳካት በትክክለኛው መስመር ላይ እንደነበረች አመላካች መሆኑን ብዙዎች ይናገራሉ ሀገሪቷ እድገቷን በማፋጠን ድህነትን ቀንሳ በአውሮፓውያኑ አቆጣጥር 2025 መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ የሚያሰልፋት ነው የተባለለት የፕሮጀክት በውጭ ጣልቃ ገብነት ምክንያት ግንባታው ተንጓቶ መነጋገሪያ ከሆነ ሰነባብቷል ግድቡን በራስ አቀን በመገንባት የኃይል ፍላጎትን ለማሟላት እግረ መንገዱን የኃይል ምንድስና ኢንዱስትሪዎችን ለማቋቋም ይረዳ ነበር መንግስት አሁን እየደረገ ባለው ነገር የግድቡን ስራ ወደ ኋላ ጎትቷል የህቅድ በአመራር ሰተት ተጨናቅፏል ሲሉ ከተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ጋር ቆይታ ያደረጉት የትግራይ ክልል ምክትል ራስ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተናግረዋል ግድቡ እዚ ደረጃ ከደረሰ በኋላ ያን ያህል ድርድር አያስፈልግም ነበር ያሉት ምክትል ራስ መስተዳድሩ ለምሳሌ በቅርቡ አኤምኤፍ ብድር ሲሰጥ ብድሩ ላይ ተጽኖ በመፍጠር አገርን ተጋላጭ አድርጓል ያሉት ሊቀ መንበሩ ይደሙ የፖሊሲ አቅማችንን ሊያሳጣን ይችላል ብለዋል አሁን ሰላም ወላል ነው የተነሳው ዋናው ግን አሁን እሱ አይደለም ውይይቱ ወደ አሜሪካ መሄድ የሚችል ግድብ አይደለም ወደ ወርልድ ባንክ የሚሄድ ግድብ ወደ ዋሽንግተን ኖ የኢትዮጵያ ግድብ ነው አይኤምኤፍ አያገባው የራሳችን የዴቨሎፕመንት አሳሰብ ያመጣው ነው የራሳችን ገንዘብ ነው አሁን እጅ መጠም ዘስ ተጀመረ ማለት ምን ብሎ ይገባል አሜሪካ ዚ የህዝብ ጉዳይ ነው አሁን ጋር ነውሱት ፕሬዝዳንት ሲሲዩ ግርግር ባይኖር ኖሮ አትሰራው ነበር ኮርስኛ በግርግሩ ምክንያት አይደለም ነውሱ እንደዛ ብሎ ነው ሞስሉት ያዘኑ ነው አትሰራውም ነበር ነው ለዚህ ነው አምልጣንም ምን ስራ ነው ሲባል ነበር ሶ እኔ ሊዙን አችሉም ነበር ግን የፖሊሲ ላይ ድርድር ስለተጀመረ ያቺ ቀድም የብርም ስንላት ይነበር ይሄ ብርም ሰጠ ወል ያው እንደዛ ነው እናቃቸዋል አይሜ ዘምብሎ ካይሰጥ እንዴት ብሎ የፖሊሲ ኪራይ ነው የሚባል ተደራድረ ነው ሶ ይሄ ብር መዘዝ አለው የፖሊሲ ነጻነታችን ላይ ጥያቄ የሚያስነሳ ሰላምናቃቸው ሪፎርም የሚባለው የፖሊሲ ነጻነቱን ለምን ተጠቅም እነሱ ያሉት ከፈጸም ይሰጣዋል የትግራይን ህዝብ ለማንበርከክ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ይገኛሉ ያሉት ምክትል ራስ መስተዳድሩ የህዝብ በርካታ ፈተናዎች ማለፍ የቻለ ህዝብ ነው ይህንን ህዝብ ማንበርከክ የማይታሰብ ነው ሲሉ ተናግረዋል እንደዚህን እንደምን ማርገን ማንበርከክ ልብን ይሆኑ ማንበርካችልም አሳሰው ነው እኔ እኔ የሚገርመኝ የህዝብ ማአት ፈተና ያለፈ ነው ሌላው የራሱ አሉ ግን ይሄ ደግሞ እንዳልነው በትክክል ያለፈ እንደ ህዝብ ከጫፍጫፍ ነዝ ነው ያለፈው ፍሬሽ ነው ፍሬሽ ሜሞሪስ ወይም አብዛኛው ሰው አለ በህይወት ማንንም ቢሆን እንትል ያርጋው ይችላልኛ ድርግን ያህል ጉዙፍ ኃይል ኮን ያፈርሳ ሁሉም ገጥሜ አሸንፋለ ብሎ የተነሳ ነው አሁን ደግሞ አቅሙ ይታወቃል የሳ ሰባት አይደለም ያለው መንግስት ሆነ የክልል መንግስት ቢሆን መንግስት ነው ማለት ነው ማታቀማለሁ ልተወደልተ ወደድረው አይችልም አቅም በሌለበት ግዜም ወደ ኋላ ይለም ነው አቅም ይዘማ እንዳልነው ነው እሱ አይደለም መንገዱስ በእንትን ይሁን ነው እንጂ ለምን ስናስባለን ነው ኛምለው የኢትዮጵያ حزب ከዳር እስከዳር ከፍተኛ ዋጋ ከፈለበት ሰላቁ ዳሴ ግድብ ላይ የሚደረጉ ማናቸው ምድረድሮች ጥንቃቄ ሊደረግባል ሲሉ ሞራኖች ተናግሩ በተላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ዙሪያ ሲያድራድሩ የቆዩት የዓለም ባንክና አሜሪካ 
ጣልቃ ገብነቱ ራሳቸውን በሚጠቀም መልኩ በመሆኑ ይሄም ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል ሲሉ ለኢትዮ ፎረም በሰጡት ተናግሯል ማዲ ኃይለ ተመልክቷልች ከሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መካከል ሜጋ ፕሮጀክቶች አንዱ የሆነው ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ለሀገሪቷ እድገት ትልቅ ሚና ይኖራል በሚል ሐሳቤ ለመገንባት መታቀዱ ይታወሳል ግድቡ የመገንባት ሂደቱ ከተጀመረም ከ8 አመት በላይ ያስቆጠረ ሲሆን የለውጥ ኃይል ነኝ የሚለው ቡድን ወደ አመራር ከመጣ በኋላ ግድቡ የተለያዩ ምክንያቶች እየተሰጡት የኢትዮጵያ حزب አቋምና የተደረጉ ጥረቶች ግምት ውስጥ ሳይያስገቡ የግንባታ ሂደቱ እየተሰጓጎለ እንደሚገኝ ጸዋል የኢትዮጵያ حزب በዚህ ግድብ ላይ ያለው አቋም የታወቀ ነገር ነው ይሄን አንደርማይን ማረጋት ይችላል 10% ነው 12 ቢሊዮን ብቻ ነው ምናምን ይያልክ የሚጣጣል ነገር አይደለም ከዚ ከዳ አቁ ያላውጣ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ቀናዒ የሆነ መንፈስ ያላሳደረ የኢትዮጵያ ክፍል አልነበረም ስለዚህ ሞቢላይዜሽኑ አቋሙ መንፈሱ በቦታው ነበር አክሮስ ሶሻል ክላሰስ ብትሄድ ጂኦግራፊ ብትታነሳ እድሜ ብትል ሃይማኖት ብትል ሁሉ ለተሳተፈበት ነው እና ትልቅ የዩኒፋይንግ ፕሮጀክት ነበር በኢትዮጵያ ደረጃና ያ ሁሉ ያም ይሆንበት ምክንያት የፖለቲካል ኤክስፒዲንሲንግ የምን እንደሆነ ምትለው የፖለቲካ ትሩፋት ለማምጣት በሚል ትልቅ ትውልዶችን እና በአጠቃላይ የሚሌና የሃል የቆየ የሃይድሮሎጂ ኮሊኒያሊዝም የሚሰብር ነገር ላይ ከፍተኛ ሆነ ችግር ፈጥረን ራሳችን ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ባለፉት ጊዜ ሶስቱ ሀገራት ማለትም ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ የውጭ ጣልቃ ገብነት ሳይያስፈልጋቸው ሲደራደሩ መቆየታቸው በማስታወስ አሁን ላይ ባለው የውጭ ጣልቃ ገብነት ሳቢያ የሱዳንና የግብጽ ሀገራት ያቋማቸው መላዋወጥ በተደጋጋሚ መታየቱና ይህ ጣልቃ ገብነት ሀገሪቷ ወደ ሌላ የከፋ ሁኔታ ይዳርጋታልም ብለዋል። በጣም አሳሳቢ ሆኖ joint statement ቶቹ የመጀመሪያው joint statement በአሜሪካ የገንዘብ ሚኒስተርና ሶስቱም ተፋሳገሮች including world bank የወጣው በጣም አደገኛ ፍሬዝ ግን under normal hydrological condition ያለው ነው ስለ ድርቅ ሳይሆን ስለ ሞላሉ ሳይሆን ቧና ተፋሰስ ያለውን ጉዳይ እንደግሞ የድርድሮ አጀንዳ ተደርጓል እነኚ ለሁለታቸው ወዳጆች እንደሚሉ ሰዎች ፕሮፖዝ ያደረጉት ብዙ ገና ይፋል ሆኖ ወረቀት 37 ሚሊዮን ነው 37 ቢሊዮን ሜትሪክ ኪብ ሚሊዮን በአመት በአመት ነው ሚሊዮን ይሄ ቅድም አቢ ሲሎ የነበረው ነው ይሄ ማለት የግዱ ብቻ ሳይሆን መጠቀላ የተፋሰሱ ነው ሁኔታ የሞሰን አይነት ሆኖ ነው የሚመጣው ማለት ነው ምክንያቱም ይሄን ያህል ውሃ መገኘት አለበት ግብጽ ውስጥ ግብጽ ምድር ውስጥ ምን ነገር ነው ያመጣል ወበገኘት አለበት የሚለው ነገር ነው የሚመጣው ሁለተኛ ደግሞ ይሄኛው በፌዝ ብቻ አይደለም አሁን እነሱ እየተወከ ክራክራ ያሉት ፌዝ ይሄ ሲሞላ ብቻ ሳይሆን ከተሞላ በኋላ ወደ ኖርማል ፍሰቱ መመለስ አለበት የሚለው ነገር ነው ይሄ የድሮ ኮታቸው ማግኘት አለበት የሚለው ነገር ነው እየተከራክራ ያሉትና የገንዘብ ሚኒስተር የአሜሪካ በዚህ መልክ መግባት ያውም ኤልሲስና ፕሬዝዳንት ትራምፕ እየተነጋገሩ ሁሉ ጊዜ እና ከትራምፕ ደግሞ ብዙ ጊዜ ስልክ ወደዚ እየተደወለ ምናምን የዚ አይነት ኮሚትመንት ከአሜሪካ ነው የሚመጣው ያውም ከትራምፕ ትራምፕ ኮይ አሜሪካ ፈርስት ሚል አይሶ ይናቸው በአፍሪካ አይደለም በኔቶ የሚሆነው ነገር ያገባኝም በአውሮፓ ምናምን የሚሆነው ነገር ያገባኝም ሚሉ ሰው ናቸው ይሄ ከየት መጣ የሚለው ነገር በደም መታየት ያለበት ይመስለኝ ሶስቱ ሀገራት ሲያደራደሩ የቆዩት የዓለም ባንክና የአሜሪካ መንግስት አካሄዳቸው ራሳቸውን በሚጠቅም መልኩ እንደሆነም ተናግረዋል ኢናውቻችን ደቃጠላቸው ተመልካቾች ባውን ሰዓት ስልጣን ላይ ያለው የብልጽግና ፓርቲ በሄር በሄር ሰቦችና ህዝቦች በትግላቸው ያረጋግጡን ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር ገመንግስታይ መብት የሚነው ሲሉ የስልጣን ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ገለጹ አመራሮቹ ከዚህ ፍላችን ጋር ባደረጉት ቆይታ ህዋት ውደቱን አለመቀበሉ ከባድ መስዋዕትነት ለከፈለት የራሱን ድል በራስ የመወሰን መብት ያለው የዓላማ ቆርጠኝነትና ህዝባዊ ገንተኝነት ያረጋግጥበት ነው ሲሉም ተደምጧል ዳዊት ከብዳ አነጋግራቸዋል መንገሽ አደረው ተመልክቷል የስልጥ የህزب ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ዲኖ በድሩና የስራስ ፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ አማን ሙደሲር 
ከትግራይ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደገለጹት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በኢትዮጵያዊነት ስም ሲደርስባቸው የነበረው አፈናና ጭቆና ለማስወገድ ለዘመናት ባደረጉት ትግል የራሳቸውን እድል በራስ የመወሰን ሉዓላዊ sultan በኢፌድሪ ህገ መንግስት ተረጋግጧል በሕገ መንግስቱ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የራሳቸውን እድል በራሳቸው የመወሰንና የማስተዳደር ሉዓላዊ sultan ባለቤቶች ብቻም ሳይሆኑ የፌደራልም ሆነ የክልል መንግስታት የsultan ምንጭም ጭምር ናቸው ያሉት አመራሮቹ በእያደግ የተፈጠረው ያመራል መዳከምን ተከትሎ የተከሰቀሰው የህزبአ መጽ በመጠቀም ወደ sultan የመጣው የለውጥ ኃይል ነኝ ባይ የተጓዘበት ያለው የሴራ ፖለቲካና ሕገ መንግስታዊ ጥሰት አገር የሚያፈርስ ነው ብለዋል በተጨማሪ እያደግን በሕገወጥ መንገድ አፍርሶ በልጽግና በሚል ሲያማ ያቋቋሙ አዲስ ፓርቲ ህብረ ብሔራዊው የፌደራል ስርዓትን የሚያፈርስ ነው ይላሉ። የሃድክ ሪፎርም ካረገ በኋላ የሚታየው ነገር ግር የሚያሰኘ ነው። እና የኢትዮጵያ حزب ትግል ውጤቱ ተቀምቷል ነው ምንለው። ብሔር ብሔረሰቦች ሲጮቆኑ ሲበዘበዙ ሲገረፉ እና እንደ ሀገር ኢትዮጵያዊነት ተነፍገው ኖሯል። ኢትዮጵያ ለስሙ ይባሉ ነበር እንጂ ኢትዮጵያዊነት ተነፍገው ኖሯል። ና አሁን ያንን ነገር ለማምጣት ያንን ስርዓት ለመመለስ የሚደረግ ሂደት ያለ ይመስለናል። እንደዛ ነው ምን ገምተው ባሁን ጊዜ ያለውን የፖለቲካ ነው። የሰልጤ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ህውሓት ውህደቱን ተቃውሞ መውጣቱ በከባድ መስዋዕትነትና ትግል እውን ላደረገው የብሔር ብሔረሰቦች የራስ እድል በራስ የመወሰን ህገ መንግስታዊ መብት ያለው የዓላማ ቁርጠኝነትና ህዝባዊ ወገንተኝነት ያረጋግጠበት ነው ብለው እንደሚያምኑ የገለጹ ታመራሮቹ ቀድሞውም ቢሆን ህውሃት በዋዛ ፈዛዛ ሳይሆን በብዙ ሺህ የትግራይ ወጣቶች የህይወት መስዋዕትነት የተገነባ ድርጅት ነው በማለት ይናገራሉ። ህውሃት እንደ ሌሎች ድርጅቶች በ እንደ ቀልድ ተመስርቶ እንደ ቀልድ የሚፈርስ ድርጅትም አይደለም ህዋት ማለት ከትግራይ ህዝባ በደምና በስጋ የተዋሃደ ድርጅት ነው እና ህዝቡን ሲያታግል ሲመራ ሲደማ ፊልፊት ህዝቡን ወጥቶ ሲመራ የነበረ ድርጅት ነው ይህን ድርጅት እንደ ቀልድ ክሰም ብትለው ቀልድ ነው ቀልድ ነው ይሄ እንደ ሊከስመም አይገባም የህዋትን ዓለም መፈረስና የከብልጽግናው ሰው ያለ መግባት እኔ የያላማ ጽናትና የድርጅት ፍቅር ነው ብዬ ነው መገመተው ምክንያቱም ድርጅቴ ይሄ ነው አላማ ይሄ ነው ብሎት ያደረጀውን حزب ሜዳ ላይ ጥሎ ፈርሶ ከሌላ ጋር መደባለቅ ኖር ነው ኖር ነው አራአነቱም ጥሩ አይደለም ባሁን ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ብልጽግና ፓርቲያቸው የመንግስት በጀትና ገንዘብ ተጠቅመው በየክልሉ በመዞርና ገንዘብ በመብትን ህዝቡን ከጎናቸው ለማሰለፍ የሚያደርጉት ቅስቀሳ ህገ ወጥ ነው ያሉት አመራሮቹ በእነዚህ ቅስቀሳዎች የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ሆኑ ጥያቄ የሚያነሱ ነጻ ዜጎች እንዳይሳተፉ እየተደረገ ነው ብለዋል ለኛ እንኳን ጥሪ መደረግ ነበርበት ወን ህዝቡ ኮ የህዝቡ አካል ነናኛ ተቃዋሚ ድርጅቶች ነን እንጂ ተቃዋሚ ድርጅት ነን የህزبው አካል ነን አትሊስት እንደውም የኛ አባሎች አዳራሽ እንዳይገቡ በር ላይ አንተ ሳቸውን ትጠይቃለ ውጣ አንተ ውጣ እየተባሉ ተባረሩ የኛ አማራሮች ታች ያሉ አማራሮች ይሄ የሚያመለክተው ምንድነው የፖለቲካ ቅስቀሳ ነው ይሄ ትላንት የነበረው አይነት በመርጫ ጊዜ መንግስት አንከር ብሎ ለመመረጥ ብቻ ለመሸነፍ ሳይሆን 100 በ100 ለማሸነፍ የሚደረገው ትግል አካል ነው በቅርቡ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በባሊያ ያደረጉት ንግግርና የኤርትራ ፕሬዝዳንት የሰፎርቂን በአግራቾ ቲቪ የሰጡት መግለጫ ሁለቱ መንግስታት የሚከተሉት ስርዓት አንድ አይነት መሆኑ ይፈያደረገ ነው ሲሉ የስልጤ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አማራጮች ገልጹ። አያይዞም ፕሬዝዳንት ሳይስ ለራሳቸው አገርና ህዝብ ዲሞክራሲና ለማተን ሳይመጡ በኢትዮጵያ የሚደረገው ለውጥ እጃቸው እንዳለበት መግለጻቸው የኢትዮጵያ ለዋለውነት የደፈረ በመሆኑ ሁሉም ወገን ሊያግዙ ይገባል ሲሉ ተናግሯል። ዳዊት ክብዳ አናጋግሯቸዋል ኃይሌ ክሮስ ሁላ ተመልክቷል። የሱልጤ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀ መንበር አቶ ዲነ በድሩን የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ አማን ሙደሲር እንደገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርብ ለባሌ ህዝብ ያደረጉት ንግግር የሀገርን አንድነት የሚያፈርስ አደገኛ የቂም በቀል ፖለቲካ ነው ብለዋል ባንድ በኩል የመደመርና ፍቅርን እየሰበኩ በሌላ በኩል ደግሞ አንድ ነው ገነና አክባቢ እንጥሎ ማጥላላትና ማውገዝ እጅግ አደገኛና ሐላፊነት የጎደለው ሐላቆር የፖለቲካ ሰራ ነው ያሉት አመራሮቹ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅ የሚከተሉት የፖለቲካ አቋም አንድ አይነት መሆኑ ያረጋገጠ ነው ብለዋል 
ባንድ በኩል መቻቻል ፍቅር መደመር ይላሉ በሌላ ወገን ደግሞ በሌላ ወገን ላይ እንዲ አይነት ፕሮፖጋንዳ መንዛት አግባብ ነው አለለው ግን ይሄ መድረኩ የፈጠረባቸው ሙቀት ሊሆን ይችላል ፓርላማ ላይ የተናገሩት ግን ከዋት ጋር ተናንተ አብረን ሰርተናል ዛሬም አብረን ልንሰራን እንችላለን ነገም አብረን ልንሰራን እንችላለን ህዋትን የሚያገልና የትግራይን حزب የሚያገል ነገር በፍጹም ሊሰራ ይገባም ሲሉ እዛ ባሌ ሄደው አርሲ ነገል ሄደው ሌላ ሚናገሩ ከሆነ ሚጋጅ ነው ስልጤ ዞን ሚናገሩት ሲዳማም ሄደው ሚናገሩት አዋሳም ሄደው ጅማም ሄደው አንድ አይነ ንግግር ነውና እንዴ ነው ይሄ ንግግር ለሌሎች ፓርቲዎች ያ መንግስት መንግስት በሌላ ፓርቲዎች ላይ ጭፍለቃ ያካሄደ ነው ተቃዋሚ ፓርቲዎች ላይ መንግስትን ፓወር ተጠቅሞ የመንግስትን አይሮፕላን ተጠቅሞ የመንግስትን መኪና ተጠቅሞ የመንግስትን ሪሶርስ ተጠቅሞ ቅስቀሳ እየተካሄደ ነው የቅስቀሳው ጊዜ ሳይጀመር ይሄ ደሞ ምህዳር የተባለው ነገር የቱ ጋር ነው ተበበ ሳይሆን ጠፋ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ለራሳቸው አገር حزب ጠብ የሚል ዲሞክራሲና ልማት ሳይመጡ በኢትዮጵያ ባለፉት 27 አመታት ፈጣን የልማትና ከነችግሩም ቢሆን ዲሞክራሲን የብሔር ብሔረሰቦች ተሳትፎና የስልጣን ባለቤትነት ያረጋገጠው የኢፍድሪ ህገ መንግስት ማጥላላታቸው ሰውየው በአገራቸው የሚያራምዱት ፍጹም አንባገነናው ይስራት በኢትዮጵያ እንዲፈጠር ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላቸው ለዚህም ለተቀኒ እየሰሩ መሆናቸው የሚያሳይ ነው ሲሉ የስልጤ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አመራሮች ገልጸዋል ራሳችን የኤርትራ ህዝቦች ግን አገራቸው መግባት አይችሉም አገራቸው መሄድ አይችሉም ሀብት ቢኖራቸው አገራቸው ወስቶ የዚህ አገር መሪ ስለኛ ሀገር ዜጎቹ እንዲያሉ ዜጎቹ በምን አይነት ሁኔታ እንዳሉ እናቃለን ይሄን ያወቅ እሳቸው ብድግ ብለው ስለኛ ሀገር የዲሞ የፌደራል ስርዓቱን አወቃቀር መተቸት ቢችሉ የተሻለ ሰርተው ቢሆን እሺ ሰማ ነበር እንሰማቸው ነበር አሁን ምንድነው አጣብቂኝ ውስጥ ህዋትን አጣብቂኝ ውስጥ ለመክተት ነው ይሄ ንግግር የኤርትራ መንግስት ደኛ ስርዓት ሊያበጅልን ህገ መንግስት ሊያበጅልን አይችልም ከዚህ አንጻር ሉዓላዊነታችንን እንደ መንካት ነው መቆጠረው ኢሳይያስ ለኛ ይሄን አድርጉ ይሄ ይበጅ ይበጃቸዋል ማለት አሜሪካም ልትል አትችልም አውሮፓውያንም ሊሉ አይገባቸው ለኛ የሚበጀነን ስርዓት ማሰብ ያለበት የኛ ድርጅት የኛ ፓርቲ የኛ حزب ነው የያይዞም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሰገ መንግስቱና የብሔር ብሔረሰቦች ራስ እድል በራስ የመወሰና የማስተራደር ፌደራላዊ አወቃቀር መፈረስ እንዳለበት ለዚህም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለሚመረው የለውጥ ኃይል እንደከዚህ በፊቱ ድጋፋችን ይከጥላል ብለው መናገራቸው የኢትዮጵያን ላላዊነት የደፈረ በመሆኑ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎችና ዜጎች ሊያወግዙት ይገባል ከማ ጋር ነው የሚጣለው ሻቢያ ከኢትዮጵያ ጋር ነው ና የፌደራል መንግስት ዝምሎ የሚያየው ነገር አይደለም የሀገሪቱን ሉዓላዊነት መንካት ለማንም ሰው መፍቀድ የለበትም ለማንም ሀገር ለማንም መንግስት ለማንም ድርጅት መፍቀድ የለበትም የሱ ጉዳይ ነውና ሀገርን የመጠበቅ ህዝብን የመጠበቅ የሀገሪቱን ሉዓላዊነት የመጠበቅ ግዴታው ነው ራሱን ይሎጣይል ብሎ የሰየመው ኃይል ወደ አምራር ከመጣ በኋላ የሀገሪቱ የሀደግ የጀመራቸው መሰረት ልማቶች ከመረቆች አዲስ መሰረት ልማት ዝርጋታዎች ያካሄደ ባለመሆኑ በሀገሪቱ የኢኮኖሚ ማሽቆልቆል ከፍተኛ እንደሚሆን የቀድሞ ያዲፓ ከፍተኛ አምራር አቶ አሊ አብዱላህ ገለጹ አያይዘው መንግስት የውጭ ሀገራት ጋር ያደረገ ያለው ግልጽነት የሌለው ግንኙነት ህዝቡ ሊኮን ነውና ሊያስቆሙ ይገባል ሲሉም ተናግሯል ዛፍ ግብራን ራሱን የለውጥ ኃይል ነኝ ብሎ የሚጠራ በስልጣን ላይ ያለው ቡድን በሀገሪቱ አከናውናቸዋለሁ ብሎ እንደ እቅድ ያስቀመጣቸው ስራዎች ሳይተገበሩ ለውጡ ተቀልብሶ በሀገሪቱ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ አለመረጋጋት ግጭት ሞት መንሰራፋቱ በርካቶች ይናገራሉ ባሁን ወቅት በስመ ለውጥ የኢትዮጵያ ህዝቦች መብታቸው ተረግጦ ወደ ሞትና መፈናቀል እየገቡ ያሉበት ጊዜ ሆኗል የቀድሞ የአፋር ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አብዴፓ ያደረጃጀት ሐላፊ የነበሩ በአሁን ወቅት የኢሃዲግ መክሰም ያልተቀበሉና የፌደራሊስት ኃይል ፖለቲካ አራማጅ አቶ አለ አብደላ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ባደረጉት ቆይታ ኢትዮጵያ 
ባሳልፈነው 27 አመታት የራስን መብት በራስ የምትወሰንበት ጊዜ የነበረ ከ16 ሚሊዮን በላይ ህዝቦች የተሳተፉበት ህገ መንግስት ወደ ጎን በመተው ህዝቡ እየተራበና እየተሰቃየ ባለበት ጊዜ የፖለቲካ ለህቃን በሀገሪቱ ለውጥ ተመዝግቧል የሚሉት ጊዜ ላይ ደርሰናል በመሆኑ የሀገሪቱ ህዝብ በንቃት የተጀመሩ ልማቶች ለማስቀጠል ህገ መንግስቱ ያለምንም ማወላወል ስራ ላይ እንዲውል በአጽንኦት ማስቀጠል ይገባዋል ሲሉ ተናግረዋል 27 አመት ጫላማ ነበርን የሚለው አባባል ግን ከኡነት ኢራቅ ነው 27 አመት ከጫላማ ወደ ብርሃን የወጣነበት አመታት ነው ለምሳሌ ጫላማ ነበርን የሚሉ ጫላማ ሊኖር ይችላል ነው በእኛ ላይ ግን ብርሃን ነበር ብለን ነው ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ብርሃን ነበር ማለት ነው የኢትዮጵያ ክልሎች የፈለገበት ቦታ ሂዶ የማስራት እድ በፈለገበት ቦታ ሂዶ ሀብትም የማፍራት እድ ህግ መንግስት የተጎናጸፈው ከቦታ ቦታ የማዛወር የማኖር የማመረጥ እና የማመረጥ እድል የከፈተ ህግ መንግስትና ህብረ ብሔራዊ ፌደራል ስርዓት ነው የነበረ ሉጥ ሁላችን እንፈልጋለን ሉጥ ማለት ፍትህ ካል ነበረ ፍትህን ማምገጽ አለበት የዲሞክራሲ ምህዳር ካል ነበረ ዲሞክራሲ ምህዳር ማስፋት አለበት ሰባው መብት ረገጣ ካለ ሰባዊ መብት ማከበር አለበት ሰላም ከለለ ሰላም ማገኘት አለበት ሉጥ ማለት ያ ለማት ያል ነበርበት አከባቢ ደግሞ ማልማትና መበልጸግ ነው ሉጥ ማለት ከሰው ሰው ወንበር መቀያየር አይደለም የውጭ ሀገር ፖሊሳችንም አፍሪካ በሜጋ ፕሮጀክቶች የማልማት ፖሊሲ በጅምር የሚያስቀር ይሃዲግ የጀመረው መሰረተ ልማት ከመመረቅ ውጪ አዲስ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ሲከናውን እያየን አይደለንም በዚህ ሁለት አመትና አሁን ያለው አካሄድ ሀገሪቱ ወደማት ተወጣው የኢኮኖሚ ውድቀት የሚያስገባ አድገኛ አካሄድ ነው ብለዋል የኢትዮጵያ ፈጣን ኢኮኖሚ ይያጓጓ የቡድን 20 እና የኮባን ሀገር ከኢትዮጵያ ሐሳብ አፍላቅነት የሚጠቀምበት የአፍሪካ መሪነትን ሚና የጫወተንበትን ደረጃ ላይ ደርሰና በሰላምን በተመለከተ ደግሞ ኢትዮጵያ ከራሱን አልፋ የዓለም የክፍለ ሀገሩ የአፍሪካ ሰላምን ሲተበቀ የነበረው ሀገር ነው ብቻኛ ሰላም አስካባሪ ኃይል በደቡብ ሶዳን ላይ ያስቀመጠው ለሁለቱም ሶዳኖች ለሁለቱም ሀገራት ከኢትዮጵያ ውጪ ሌላ ሀገር ሰራዊት አንፈልግም እስከሚል ድረስ ይሄደበት ሆነ የታ ነው የነበረ ስለዚህ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ኢሳቤ የኢትዮጵያ ፖሊሲ የኢትዮጵያ ዲማታዊ መስመር የተዋጣለት ነበር የኤርትራ መሪ አቶ ኢሳያስ አፎርቂ በሀገራችን ጉዳይ ጣልቃ ሲገቡ ያየን ነው ስለ ሀገራቸው እንጂ ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ ለባለ ጉዳይ ይተውለት ለሳቸው የመርጫም ሆነ የፌደራሊዝም ስርዓቱ አጀንዳ አይመለከታቸው አሜሪካም ይሁን አረብ ሀገራት ከጣልቃ መግባት እጃቸውን ያንሱ ብለዋል የኢቶ ኤርትራ የሰላም እርቅ ማውረድ በጣም ተደስተን ነበር በጣም ከልብ ከ ከልቅ በላይ ተደስተን ነበር አሁንም ደግሞ እርቅ እንፈልጋለን የኤርትራ ፕሬዝዳንት ሳየሰፎርቂ በፌደራል ስርዓትና በመርጫ እንዲሁም በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያ ኤርትራ ጉዳይ ነው ዱስኩር ማስተት አለበት እንጂ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ዱስኩር ጀምሮ እስከመጨረስ ድረስ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ብቻ ማናገር ሁኔ ትክክል ብዬ አልወሰድኩም ኢትዮጵያዊ ሉላዊ ሀገር ደግሞ ማደጋገፍ እንዳለ ሆኖ ትክክል አይኛት አጋላለጽ አይደለም የቱራም ቢአጋላለጽም ደግሞ ስልጣኑ ሚና ይገባኛል ግልማቱ ሚና ይገባ ነበር ሀገር የዳንኩ ቲነ ነው ኢትዮጵያ ማዳን ስልጣን የአሜሪካ እጅ አይደለም መሆን ያለበትም ይጣልቃ ገብነትም በግልጽ ያሳያል አረብ ሀገርም እንደዛ ብሏል በተመሳሳይ በመጨረሻም ዜጎች በማህበራዊ ሚዲያ ወሬዎች ሳይታለሉ ሀገሪቱ በሕገ መንግስቱ እምነት ያለውና በሕግ የሚያስተዳድር መሪ እንዲኖራት ተጽኖ መፍጠር አለባቸው ብለዋል በ አንድነት ላይ የተመሰረተ ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ታንክረን ማሄድ አለብን ህግ መንግስታችን ደግሞ ዋስትናችን የሆነ ካልቀዳን ሰነድ እንዳይባጣጥስና እንዳይቀለድ ደግሞ አደብ ግዙ ማለት አለብን በየነው ነው ማለት የብልጽግና ፓርቲ ያፋር حزب ነው ወክለም ሲሉ ያፋር ክልል ከአዋሽ 40 ነዋሪዎች ተናገሩ የቤር ቤር ሰቦችና አዝቦች መብት የሚያከብረውን የፌደራል ስርዓቱ ለማስቀጠል እንታግላል ሲሉም ተደምጧል ዛፍ ክብራን ሰናግራቸዋለች ማዛመኩን ተመልክቷለች
ማመሰግናለን ይቆል አርባ አምስተኛ ዓመት የካቲት 11 የህውሓት የምስረታ ባል በአፋር ክልል አዋሽ አርባ ከተማ ሁለቱም እህት ህዝቦች ማክበራቸው ይታወሳል። ባሉም በሚያከብሩበት ወቅት የአዋሽ አርባ ኗሪዎች ባሁን ሰዓት ህዝብ ያልወከለው ብልጽግና በማለት ራሱን የሰየመው ፓርቲ ኢትዮጵያ ወደማት ወጣው ቀውስ ያስገባት መሆኑን በመግለጽ ብልጽግና የሚባል ፓርቲ አፋር ህዝብ እንደማይወክልም ገልጿል። ብልጽግና የሚባል ሸይጣን የሚባል አፋር ህዝብ ላይ ማሽኩ ነው እንጂ ለአፋር ህዝብ ራሱ ያውቃል ትግሉንም ለጻህነት ነው ስለዚህ ባለው በተለምዶ በሚያውቀው መንገድ የተሞክሮ ባለቤት ስለሆነ አሁንም የጥላንት ነው እንደግሞ ያለውን ስርዓት ይማስከተል የአፋር ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መጀመሪያ ሲመጣ አዳምጠነው ነበር ነገር ግን የስልጣን እድሜውን ለማራዘም የሚንቀሳቀስ አሃዳዊ ስርዓት አራማጅንጂ ለህዝቦች ፔርፔር ሰቦችና ህዝቦች መብት የማይቆረቆር መሆኑን በሄደት አይተናል ከእንግዲ በኋላ ጥቂት ለሆዳቸው ያደሩትን የአፋር ህዝብ አይወክሉንም ብለዋል ማኛማራኛ ላብጂ ነበር እንጦ ዳራ ተሰጠሉ ያድራመት ነው አብይ ነበር አሁን ከሆነ ስድስት ወር ወንበር ፓርላማ ተቀበሉ ማለት ከሆነ እኛ አፋርን ጫዋችን ይበቃል ጨው አያይዞም የለውጥ አመራሩ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ራሃብ ግጭትና መፈናቀል በሀገራችን ተበራክቷል በማለት ወጣቱ ትውልድ ከዘረኝነት ወጦ ህዝቡን በአምድነት የሚያስተዳድርና እየተኩላሸ ያለውን የፌደራሊዝም ስርዓት የሚያስቀጥልልንን ፓርቲ መምረጥ አለበትም ብለዋል ሁሉም በሄር ባለበት ቦታ ሳይፈናቀል ሳይሰደድ ሀማኖቱን ባህሉን አክብሮ የደንበር ግጭት ሳይኖር የህዝብና የህዝብ ግጭት ሳይኖር በሰላም የሚኖርበት አማታታች አሳልፈናል በርስክና ፓርቲ በመጣ በሁለት አመቱ ብዙ ቦታዎች የበህር በህር ሰዎች ግጭቶች የድንበር ግጭቶች የተለያዩ ግጭቶች እየተባባሱ እየመጡ ነው ይህም ለወዲፊትም ህዝብንም ለማራ አይችልም ህዝብንም ለጋዛ አይችልም ከቤተ መንግስት በአንድ ሰው ትዛዝ ወይ በተወሰነ ሰው አማራሮች ለሊመራ ህዝብን ሊመረው አይችልም ብዙ ዳሃዎች ያሉ በተገጠ እንደመሆነ መጣል ይሄ አሁን የመጣው ስርዓት አሁን የመጣው ስርዓት መባላትን እንጂ እድገትን ሊያመጣ ስለማይችል ሁላችንም ታግለን ከጎን ሆነን መከፈል ያለብን መስአውትነትን ካፍለን ፌደራሊዝምን በአባራት ትግሉ እንደገና ማቆም መቻል አለበት በሀገሪቱ የተፈጠሩ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ሁሉ ማንድነቱን በማጠናከር የበኩል አስተዋጽኦ ሊወጣ ይገባል ይካሉና አባቶቻችን ገርሰው የጣሉትን ስርዓት እንዳዲስ ሊያንሰራራ ይችላል ሲሉ በአዲስ አበባ በላፍቶ ክፍለ ከተማ 45ኛው የህዋት ምስረታ ቀን ያከበሩት ሳታፊዎች ተናግረዋል ፍሬ ወጥተልምድ በወቅቱ የነበረውን ጨቋኝ ስርዓት ለመገርሰስ ሲባል በ1967 ዓመተ ምህረት የካቲት 11 ቀን በትግት ታጋዮች የተጀመረው የትጥቅትግል በርካታ መስዋዕትነት ተከፍሎ ስርዓቱ ተገርስሶ በሀገሪቱ ሰላምና አልማት መመዝገቡ መረጃዎች ያሳያሉ። ትግሉ የተጀመረበትን የካቲት 11 45 ዓመት በተለያዩ ቦታዎች ተከብሯል። በአዲስ አበባ በላፍቶ ክፍለ ከተማም የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ነባር ታጋዮች እንዲሁም የክፍለ ከተማዋ ኗሪዎች በተገኙበት በአሉም በታላቅ ድምቀት አክብረውታል። هذون مزمرنا طنعنا نمخته بزبل تيما بنفصل كلاطو فكتما استسناد اخلي مدنا وصمدنا مبل 45 عامت مجمر براتا وقال سكتين شاو ويا لنا بتكاينا تايدتنا انت استديت የባሉ ታዳሚዎች እንዳሉትም ህዋት ወደ ትግሉ ሲወጣ የነበረውን ስርዓት ለመገርሰስ እንደሆነ ገልጸው ባሉ ሲያከብሩም የተለየ ደስታ እንደሚፈጥርባቸውም ተናግረዋል ግድ የሚያደርገው ትልቅ መስዋዕት የተከፈለበት ቀን ስለሆነ ያንን ለማስተዋስም ዳግም ቃል ለመግባትም ብለን ምናስባት ወንድሞቻችን የሰዋንባት ቀን ስለሆነች በጣም በጉጉት ምንጠብቃት ቀናት አሁን ለሁለተኛ ጊዜ ያከብርኩ ነው ገኛለሁ ማለትም በዚሁ ማዕከል ላይ ለሁለተኛ ጊዜ ነው የተገኘው 
ትግሉን ህዋት ከነበረባት የትግል መስመር ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያላትን ትግል እየደገፍኩም አሁንም ከአላት የህዋት አላማ ጋራ አብሬ የተ ሰር እየተሰራው ባሎችንም ያከብርኩ ገኛለሁ ባውን ሰዓት በሀገሪቱ እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ሁሉም አንድነቱን በማጠናከር የበኩሉ እንዲወጣ ገልጸው ይካሎነ ግን በወቅቱ ወደ ነበረው ስርዓት ሊያስገባ የሚችል አካሄድ እንደሆነም ተናግረዋል የትግራይ ህዝብ የጨቆኑ ጣላቶችን ለማስወጣት ነፃ ለማውጣት ብሎም ደሞ እንደ ኢትዮጵያን ባጠቃላይ ጨቆን የነበረው ስርዓት አንባገነን ስርዓት ለመገርሰስ ትግል አድርገናል አሁን ደሞ በአይነት የተለየ በጣም የትግራይ ህዝብን መልሰ ለማንበርከክ ርብርብ የሚደረግበት የታጋዮችና የህዝቡ ትግል ጥላሽት ለመቀባት እነዛ ጣላቶች ዳግም የተነሱበት ዘመቻ ያደረጉበት ያለ ነገር ነው ስለዚህኛ ደግሞ የበለጠ ይሄን ለመመከት በውስታችን ምንም ልዩነት የለም ባሁን ሰዓት ስለዚህ አንድነታችን አጠናክረን የበለጠ የበለጠ ቃላችን አድሰን ለልማት ለሰላም ለዲሞክራሲ ለእኩልነት ምን እንነሳበት ቀን ነው አሁን ከኔም ጋር የነበሩ ብዙ ጓዶች በፕላስቲክ አውሮፕላን ቦምብ የሞቱ ጓዶች አሉኝ አብሮኝ መስመር ላይ በእነዚህ ደም ይቆሰቆሰኛል አሁን ያሳዝነኛል እነዚህ የታገሉለት ነገር በዚህ ነገር ሲፈርስ ትልቅ የሚያሳዝን ነገር ነውና አሁንም በጸገና ፓርቲ ይሄን ብቻውን እኛን እኛን ስሙ ካለ ትላንትና የሰበር ነው የመንግስቱ ኃይለማርያም እና አማራ ለማመጣ ስለሚችል ቢያስበበት የሚል መልእክት ነው ያለኝ የካቲት 11 ባል ማጥቃለያ በአዲስ አበባ የካቲት 21 በሚሊየም አዳራሽ በደማቅና በአማራ ሁኔታ ለማክበር ዝግጅቱን ማጥናቆን አስተባባሪ ኮሚቴ አስተውቀም የአዲስ አበባ ነዋሪና የትግራይ ተወላጆች እንዲሁም የትግራይ ህزب የባሉ ተከፋይ እንዲሆኑ ተጋብዘዋል ሲሉ ማስተባባሪ ኮሚቴው ጥሪውን አስተላልፏል ታድስ ልጃለም የካቲት 11 በየአመቱ በተለያዩ ዝግጅቶች ተስቦ እንዲውል እንዲከበር በየአምስቱ አመቱ ደግሞ የተለያዩ ዝግጅት የተለያዩ ዝግጅቶች ተደርጎ በድምቀት እንዲከበር የድርጅቱ የደጃችንና አክላዊ ኮሚቴና ምክር ቤቱ የክልል የትግራይ ክልል ምክር ቤት መወሰን ይታወቃል ይህንን መስረት አድርጎ ሁሉ ግዜ በየአመቱ እና በየአምስቱ አመቱ በድምቀት እየተከበረ መጥቷል የዘንድሮ በአለም በተመሳሳይ መንገድ የካይት 11 145ኛ የድ ማለት የምስረታ በአል በተለያዩ ዝግጅቶች በትግራይ ደረጃ ከትግራይ ውጭ ባሉ አከባቢዎች በአዲስ አበባም በወረዳ በክፍለ ከተማ በከፍተኛ ድምቀት ሲከበር ቆይቷል ይህንን በአል በድምቀት የሚከበርበት ምክንያት ህብረተሰቡ ለካይት 11 እንደ ዳግመኛ ለደቱ አድርጎ ስለሚቆጥራት ነው የካይት 11 የጽናቱ የጀግንነቱ የድላ ድራግነቱና የብሩ ተስፋ ተምሳሌትና መነሻ ስለሆነች ሁሌ በጉጉት ይጠብቃታል በድምቀትም ያገበራት መጥቷል የዘንድሮ አመትም በተመሳሳይ መንገድ በአዲስ አበባ ደረጃ ሁሉ ወረዳዎች ሁሉ ክፍለ ከተሞች በአሉን በድምቀት አክብረውታል በዚህ አጋጣሚ ይሄንን በአል በየደረጃው ሲያስተባብሩ የመጡና በአሉ በድምቀት እንዲከበር በከፍተኛ ተነሳሽነትና ድምቀት ያከበረ የመጣ የአዲስ አበባ ነዋሪ ዲሁም የክልል የትላይ ክልሎች ነዋሪዎች ያለኝን አድናቆትና ምስጋና ለማቅረብ እፈልጋለሁ በተመሳሳይ መንገድ በአዲስ አበባ ደረጃና በክልሎች ደረጃ እየተከበረ የመጣ የማጠቃለያ በአል በሚመጣው መጪው 21 የካይት 21 ቀዳሜ በድምቀት ይከበራል በሚሊየም አዳራሽ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም በአዲስ አበባ የአዲስ አበባ ነዋሪ ሆነ የትግራይ ተወላጅና የትግራይ حزب ደጋፊዎች ወዳጆች በሙሉ በዚ በአል እንዲታደሙ ተጋብዟል ስለዚህ በአሉ አብረን በድምቀት እንድናከብር በዚ አጋጣሚ ጥሬን ለማቅረብ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ዜና ረፍት አቶ ኖዋይ ገብረአብ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ አቶ ኖዋይ ባደረባቸው ህመም ህክምና ሲደረግላቸው ቆይቶ 
ዛሬ ጠዋት የካቲ 16 ማርፋቸውን የክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ገልጿል። አቶ ነዋይ የቅርመ የፌድሪ ጥቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እና አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የምጣነ ሀብት ማካሪ ሆነው ማገልግሏል። ከዛ በተጨማሪም የኢትዮጵያ የልማት ጥናት ኢንስቲትዩት ወይም ኢትዮጵያ ዴቨሎፕመንት ሪሰርች ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ሆነው ሀገርግሏል። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም በመታቸው የተሰማውን ሀዘን በመግለጽ ለቤተሰቦቻቸው ወደ አይዘመዶቻቸው እና እንዲሁም ለመን ለኢትዮጵያውያን መጽናናትን ተመልጿል። ዮቺና በደቡብ ኮሪያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ830 በላይ መድረሱን ሲኤንኤን ዘግቧል። በመካከለኛው ምስራቅና በጣሊያንም በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ ተዘግቧል። በጣሊያን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር በሁለት ቀናት ውስጥ ከ3 ወደ 152 ተሻግቧል። የኢራን የጤና ሚኒስቴር 43 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውና የ8 ሰዎች ህይወት ማለፉንም እንዲሁ አረጋግጧል። ያለም የጤና ድርጅት ጀነራል ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖ የኮሮና ቫይረስ ርጭትን በቻይና ለመገደብ ያለው እድል እየጠበበ መምጣቱን ሀግራቲ ቫይረሱ ስርጭት ለመቆጣጠር ዝግጁ እንዲሆኑ ጥሪ ማቅረባቸው የሚታወስ ነው ሲል የዘገበው ሲኤንኤን ነው ወልካቻችን ከትግራይ ቴሌቪዥን ለሰዓት ያዝናችሁ ዜናዎችን እዚህ ናችሁ ቲሩሳለም ዜናዎችን አቀረብኩ በእያላችሁበት ሰላም 